Salamlar. Dostlar salamlar. Azərbaycanın dəstəyi ilə. Dəstəyi ilə. Basan istə səri məmzi yib, qalxmışıq çəkilişə və bugün... Mən evdə yemişəm. Doğrudan. Mən konsertdə deyirəm. Siz mən evdə yemişəm. Verilişimizi çəkildi. Bugün çox maraqlı qonağımız var. Bəli, bugün qonağımız özü, özünü sağaltma hekayəsinə, belə deyək, başlayan Səbinə xanım. Öz-özünü sağaltma, yoxsa öz-özünü tapma, bunu necə deyə bilərik? Səbinə xanım rəhimli bizim qonağımızdır. Şəxsi inkişaf mentoru deyə də bilərik. Öz-özünü sağaltma, yoxsa öz-özünü tapma, ümumiyyətlə, bəzən belə bir şey vardır ki, insan öz-özünün həkimidir. Düzdür, onun bir tərəfində razı da ola bilərik, bir tərəfində razı olmaya da bilərik. Bəzən dilər ki, çox dəbdə yayılmış bir şeydir. Bir adam psixologa gedir, məsələn, mənə deyilmiş ən çox sözlərdən bilir ki, adam öz-özünün psixologa olmalıdır, nəyə girirsən ki? İnsan öz-özünün mentoru ola bilərmi? Əvvəlcə, xoş gördük. Hər şey özünü tapma yolçuluğu ilə başladı istəməm həyatımda və sağalma bəlkə də sonra gələn bir prosesdir. Sən özünə gedən yolu tapdıqca əslində mənəvi olaraq sağalmağa başlayırsan və bu da müəyyən zaman sonra bəli sənin fiziki bədənində də özünü göstərə bilir. Amma istənilən sahədə hər sahənin öz mütəxəssisi var. Yəni, biz nə qədər öz bədənimizə bələd olsaq da, bir yerdə bizim həkimə də özümüzə eytibar etmə kimi bir seçimimiz var. Eləcə də özünü tapmağın özü əslində özündən başlayan bir yolçuluqdur. Əslində, həyat özümüzdən özümüzə doğru bir yolçuluqdur. Amma bunun içində bizə kömək edən insanlar gəlir, keçir həyatımızdan. Bunu da bizə qəlbimiz əslində pıçıldır, yəni biz onu hiss edirik zaman-zaman. Məsələn, mən ilk özümü tapma yolçuluğuma çıxanda mən İstanbulda yaşayan illərimə təsadüf edibdir və çox maraqlı, elə ürəkdə niyyət eləmişdim ki, mənim də qarşıma çox belə fərqli, maraqlı məllimlər, insanlar çıxmağa başladı və bugün oturub düşünəndə o keçdiyim yolçuluğu və bu proses hələ də davam edir, 7 ildən çoxdur ki, mən şəxsi inkişaf sahəsində dərinləşirəm. Və düşünürəm ki, heç bir görüş təsadüf deyildi. Bəzən bir cümlə, bəzən bir söz mənim hər kəsdə olan puzzle-ımı özümə qaytarırdı. Ona görə də istənilən halda bizim hər zaman mentora ehtiyacımız var. Amma əsl mentor odur ki, qarşısındakı insanı özündən aslı vəziyyətə salmır. Onu özünə döndərir. Yəni, onun öz orijinal yolunu tapmağa sadəcə vəsilə olur. Bu zaman bəli, deyə bilərik ki, bizim doğrudan da mentora ehtiyacımız var. Özündən aslı o salmır deyəndə nəyə nəzərdə durur? İstənilən halda, istənilən xidmət sahəsində, istər psixoloji olsun, istər koç olsun, istər mentor olsun, biz qarşı tərəfə ən qısa zamanda maksimum, yəni minimum zamanda maksimum fayda verməyi hədəf qoymalıyıq. Dolayısıyla bu zaman həm nəticə gözəl olur, həm də insanlar daha özü püxtələşir. Yəni, səndən aslı bir vəziyyətə gəlmir. Sən ona maksimum kömək edə bilirsən, insanı özünə döndərirsən və insan dolayısıyla nə edir? Öz yolunda daha sürətli irəlləmiş olur. Bunun burada işin içində özünü tapmaq dediyimiz zaman bəlli bir mənəviyyat duyğusu keçir. Bu, özünü belə deyə, sağaltma prosesinin və daha sonra özünə bir mentorlıq edib yol göstərmə prosesinin mənəviyyat nə qədərini təşkil edir? Çünki biz bəlli bir yerlərə getdiyimiz zaman ya da bir mentor dəstəyi aldığımız zaman tutaq ki, gəlir deyir ki, qəştaltı üslubu, üsulu ilə eləyəcəm ya da freyd var eləyəcəm, sənə ardıcı suallar verəcəm ki, şuur altındakı sözləri görüm və burada daha çox mənəviyyatdan daha çox mənəv şuur altında yerləşmiş 
maddi toxunula bilən şeylərdən söhbət gedir. Bəs mənəviyyat işin hansı tərəfindədir? Mənəviyyat hər yerdə var. Uh-huh. İstənilən maddinin, maddənin də altında mənəviyyat var əslində. Sadəcə, bəzən sırf mənəviyyat olur, bəzən maddi də olur. Bizim həyatımızın ələ anı yoxdur ki, istənilən bir uğura çatanda da onun altında mənəvi hislərimiz olur. Sevdiyiniz bir əşyanı alın, onu geyindiyiniz zaman hiss etdiyiniz pozitiv duyğular da bizim bir tərəfdən mənəvi hisslərimizə də xitab edir. Yəni, əslində, çox yerdə var. Lakin ümumi götürsək, mənəviyyat özünə tapmağa gedən yolun ən böyük açarıdır. Və bu, bir az öyrə edilmir. Nə məktəblərdə, nə universitetlərdə. Amma biz həyatı boyu buna məruz qalırıq. Amma insan nə zaman ki, dərinləşərək, yəni mənəvi yolçuluğa girərək, maddi yolunda da, uğur yolunda da irəliyir. Bu zaman daha balanslı birinə dönür. Yoxsa, özünüz də yəqin ki, müşahidə edirsiniz, həyatımızda bir çox insanlar ola bilər, bir çox uğura çatır, amma daxili harmoniyası yoxdur. Ona görə hər zaman maddə və mənəvilik paralel birlikdə gedir, deyə düşünürəm. Amma hal-hazırda bizə baxanların arasında elə adamlar var ki, onlar deyəcəklər ki, sizə nə var ki, pulvuz var, indi mənəviyyətdən danışırsınız. Mənim də pulum olsa, o tərəfi fikirləşə bilərəm və xalq misalları ilə başlayırlar gətirməyə ki, məsələn, insanın o maddi cəhətdən təmin edilməyibsə, Onun üçün hər hansı bir mənəvi dəyəri fikirləşmək qarın doydurmayacaq. Və ya nə bilim, evmə çörək gətirmək, yəni uşaqlar əlmə baxır. Sizsə burada deyirsiniz ki, mənəviyyatı fikirləşin, balans yaradın, orada pul gələcək və s. Elə bəlkə də açar söz orada balansdır. O necə balans? Bu dəqiqə küçədə bizim dinləyən adam deyir ki, mən gəlin bu dəqiqə Misal üçün, HR ilə görüşə, bilməyəm, bu pulu işə alacaq, yoxsa yox, bunlar da mənim mənəviyyatı ortadan bir şey deyil, danışırlar. Bu, balansı necə tutmalı? Gözəl bir məqama toxunduz, əslində, istənilən qayğın içində produktivlik olmur, deyərdim. İnsan zəhnini bəzən problemlərin içində belə susturmağı bacarmalıdır. Və bu zaman içinə dönüb sorğu verdiyin zaman sənə bir pıçıltı gəlir əslində qəlbindən. Amma beynimizdə o qədər qayğı, o qədər problem, daha çox negativə fokusluyuq ki, biz iç səsimizi itiririk və düşünürük ki, mən nə zamansa nəyəsə çatmalıyam, maddi tam olaraq təmin olunmalıyam ki, mən içimə dönüm. Hə də sonra, çünki bizim yekunda kapitalizmdə yaşayır. Biz Maslow piramidası kimi baxırıq, amma məsələ nədir? Mən orada nə düşünürəm? İnsan realizə olunduqca, insan özünü tapdıqca sürətli şəkildə maddi olaraq da zənginləşə bilər. Amma biz desək ki, yox, qoy birinci bunu bitirim, davamı bunu edim. Bu zaman uzun davam etmiş oluruq. Bəlkə də ümumiyyətlə, özünü sorğulamaq bütün problemlərinə rəqmən özünə dönməkdir. Haradan başlamalı özünü sorğulamaq üçün? Start, hansı cümlə, hansı söz, hansı sual? Bilirsiniz, həyatımızın hərəmiz fərqli zamanda, fərqli sınaqlardan keçirik. Və mən bundan çox əminəm, həyat mütləq şəkildə hər birimizin həyatı ədalət prinsipi əsasındadır. Lakin biz bu ədaləti görə bilmirik. Mən düşünürəm ki, hamının bütün problemlərinə rəğmən o anlar var həyatında. Bir durub sorğulayası. Mən haradayam? Nə istəyirəm? Bizim bədənimiz bizdən simptom dili ilə danışır. Mənə bir sıxıntı göndərir içimə. Mən o sıxıntını eşidirəm mi? Yoxsa çöl dünya ilə boğuşuram mən? Və özümü sorğulamaq bəsit suallarla başlayır əslində. Məsələn, mən özümə deyə bilərəm, Səbinə, sən bu an xoşbəxsən mi? Bu etdiyin səni mənəvi doyurur mu? Dediyimiz zaman ilk sualları özümüzə döndərmiş oluruq. Əslə, biz sorğulamağı çox qəlizləşdiririk, haradan başlayım, nə edim? Sadəcə bu an vəziyyəti hər zamankindən fərqli baxmaq lazımdır. Hər gün yatıb, durub, eyni şeylər düşünüb, biz yeni həyat yarada bilmərik. Sanki şəyə bənzir, hər gün eyni yolu yedi, fərqli qapıya çıxmaq istəyirik. Və mən çox önəmli bir şey deyəcəm, Tural bəy. Məişət problemləri düşünürük, həll olunmalıdır ki, biz sonra şəxs inkişafa gedək. Amma mən deyirəm tam əksi. Eləməz məişət problemlərini çözmək üçün şəxsin qişaf lazımdır. 
Çünki mənşət problemlərinə hər gün eyni tərzdə baxırıq və onu çözə bilmirik. Amma elə burada şəxsi inkişaf girəndən sonra məsələyə özü sorğulamaq, qarşındakı insanı analiz etmək, ünsiyyət dəyişdirmək, daha elastik olmaq öyrəmək və s. Bu zaman fərqli yollar açılır. Amma biz klasik baxırıq hər şəyə. Dünya amma sürətli dəyişir və biz ona adaptat olmalıyıq. Biz bu coachinglə bağlı tez-tez çox-çox fərqli fildlər ya da fərqli sahələr görürük də. Amma mən ilə gəlir ki, oxuduğum ilk kitablardan bəri hələ coach sözü, HR üzrə coach, kariyerə üzrə coach, bütün bu coachlar məşhur olmamışdan daha öncə mənim yadıma gəlir məktəb vaxtı oxuduğum kitablarda şəxsi inkişaf coach sözünü görürdüm. Sanki ilk coach elə şəxsi inkişafa insanları dəstəkləsin deyə idi ki, bunu da ingilis dilin elə baxanda mürəbbi sözü ki, bizim dildə var. Onlar da o Amerikan futbolunda, beyzbolda, orada burada ulduz kimi gördüyüləri adamların yana bir coach ötürürdülər ki, o onu daha növbəti mərhəliyə keçirtsin. Şəxsi inkişaf coachu bir az daha bu mənəviyyətdən özümüzə coach xidməti götürməyə ya da özümüzə bu xidməti göstərməyə gələndə şəxsi inkişaf coachu tam olaraq işi harada başlayır və sərhətləri hara qədərdir? Birinci bundan başlayaq, şəxsi inkişaf coachu deyək, mentoru deyək, niyə lazımdır? Hal-hazırda olduğumuz nöqtə deyək ki, həyatımızın A nöqtəsidir. Amma biz B nöqtəsində doğru getmək istəyirik. Yəni, cari vəziyyətdən arzulanan vəziyyətə getmək. Baxın, bu yolçuluğu koç sizin üçün nizamlaya bilir. Bu yolçuluqda o mütəxəssis deyirik, profesional deyirik. Koçla birlikdə daha qısa zamana və daha effektiv şəkildə gedib çatmaq olur. Məsələn, insanlar var ki, 10 illərlə arzuları olur, xəyalları olur, amma zəhnində çox uzaq olur. Amma koç nə edir? Onu hədəf halına gətirir, qarşısına qoyur, adımları birlikdə adımlayır və onun yanında olur. İnsan mental olaraq da dəyər daha doğrusu mənəvi olaraq dəstək hissedir yanında. Dolayısıyla insanın koç nə edir? İnsanın birincisi bütün zəhnindəki mücərrət düşüncələri konkretləşdirir. Bir şeylər çox mücərrət olduqca əlimiz çatmır ona. Məsələn, niyə arzularımıza çata bilmirik? Çünki çox uzaqda və mücərrətdir. Nə zaman onunla çatırıq? Bəli, onu hədəf alına gətirdik də. Burada koçin xidməti əvəzsizdir. Koç sanki sizinlə yola çıxır və bu yolda axı bizim qarşımıza müəyyən əngəllər də çıxır. İstər bu əngəllər daxili motivasiya ilə bağlı olsun, xarici şərtlər ilə bağlı olsun. Bütün bunları koç ilə birlikdə aşa bilirsən. Burada koç insana məsləhət vermir. Burada koç insana onu yansıdır, aynalayır, ona ömrü boyu, həyatı boyu üzrə vermədiyi sualları verir. Dolayısıyla yeni pəncərələr açılır bizim zəhnimizdə. Çox bəsit suallar var ki, həyatı boyu özümüzə verməmişik. Məsələn, bir sual üzərindən mən sizə analiz edə bilərəm. Məsələn, deyim ki, Tural bəy, belə bir sual verim sizə. İnsan olmasaydınız, nə olardınız? Çox kümən ki, ayı. Ayı? Ayı, özdə Amerikada yaşayan qrizli, qrizli deyirlər. Gözləmirdim, çox slow şey gedir, gözləmirdim deyəsə, yoga şey, xalçasız. Bu da dedi ki, qrizli özdə çay, o Amerikanın çaylarında belə balığı belə tutur ha, bana məhz o qrizli olar. Yaxşı, ayı sizin üçün nə deməkdir, nəyi ifadə edir? Zahirən şey görsənsə də sərt, bəd, heybət, köbud və vəhşi görünsə də, amma içərisində bir yumuşaqlığı, mərhəmətliyi və yaxşılığı ola bilən bir şeydir. Mən ayıya həmişə elə baxmışam. Həmişə onu belə qorxunuş göstərəm, amma onun içində ayının gözlərinə baxanda əslində bilmək olur. Ay əslində çox yumuşaqdır. Ona görə ay balası həmişə şirin gəlir. Çünki o balacadır da, sənin hələ ki, onun üzərində bir gücün və qüvvətin var. Böyüyəndə artıq hamı onu geri çəkilir. Və ayının o sirkdə velasibet sürməsi belə onun içərisində bir... O elə belə sürmür də o velasibet elə. Bir ki, içində bir kiçik uşaq yadır. Bu dediyinizdə Tural bəyə bənzətsək? Eyni şeydir. Ay, sağ olun. Məsələn, hər insan buna fərqli cavab verir və bu suallarla 
çok farklı tarafından biz özümüzü analiz eləmiş ola bilirik. Siz bu sualı daha dərinləşdirib. Tural Bey aslında özünü tanıyır, şəxsi inkişaf edir, özlerinde durmadan çalışır. Ama çok farklı bir sualla sizi başka bir pencereni açmak olur. Bakın, koç tam da buna edin. Mişkat. Yok, ben bazen o... Neye göre deyim onu? Çünkü ben bunu çok böyle müşahid eləmişim. Müşahid etmeye sevdiğimden dolayı. Kimse mənim yaxınlaşır da bir şey deyir ki, mən deyir, həmişe size yaxınlaşmak istemişim, ama korkmuşam. Ben de böyle... Kenan bakıyorum, ben korkunç görsəmdirəm. Yani böyle, deyim ki, kaşımın həmişe böyle düğünlü olur. Yox. Böyle... Sadece bir uzun müddət bir yerde sakit oturup harası uzağa bakabilirim veya işime fokuslanıp işleyebilirim. O böyle kenardan niye borkunç görsənirəm sözün açığı bilmirəm. Hı -hı. Ha okey ola bilər hansı bir anda, etapda köbut damarım ola bilər de. Hər bir insanda olur da. Yani səhər duranda həmin ayağın üstünde durmamışsa. Nə bilim, əhvalın yaxşıdır. Nə, harmonların değişir. Yüzdən şey ola bilər. Hı -hı. Ee, ola bilər ama bunu böyle davamlı olarak böyle nümayiş etdirmirəm ama Şəxsi müşahidelerim deyir ki, mənim yaxınlaşan adamların bir çoxu belə deyir ki, evveler korxurdum, sonra başa düşdüm ki, belə, o kadar da korxulu döyürsünüz. O bizim hem de müdafiye sistemimizde, o cür görsənmək. Aslında biz özümüzü, yəni şuur altı səviyyədə insanlardan koruyuruz, sərhədlerimiz var. Çünkü bu sərhəd bizə lazımdır, ona göre biz ona dəyişmirik aslında. Yəni öz, özü müdafiye etmək için lazım. Bəs... Bəs mən kimi. Bəs biz Bakıda yaşayırıq axı. Siz ə, bu səyahətə deyirsiniz ki İstanbulda başlamışsınız. İstanbulda doğrudan elə bir şəhərdir ki adam elə orada səyahətə başlamalıdır. Bakıda hə də belə var o da. Hardan baxsa orada dünyanın var. mərkəzidir. Əzanı belə fərqlidir. Ruhu var. Bakıda adam özünü tapa bilər. İnsan özünü her yerde tapa bilir. Yeter ki istesin. Birincisi, ben de hal-hazırda Bakıdayım ve artık 5 ildir ki Bakıdayım. Ve aslında Azerbaycan'a gayetme məqsədim de oradan topladığım bilgileri, o ümidi görüb Azerbaycan'da bunu yaratmak idi. İlk şəxsi inkişaf mərkəzi deyil, bizim mərkəz yaranıb Azerbaycan'da. Çünkü neye gördüm? Kısa yollar var ve dəqiq değişimler var. Sadece insanlar bunu bilmir. Hmm. 20 il, 10 il, 30 il eyni problemi, eyni cür baxıb hayatlarını məhv edirlər. Ama bunun bəzən bir saat elə möcüzəvi değişimi yaranır ki, o düz, bu her hansı bir sehirli çubuk değil, bu doğru, elmi əsaslarla ə, sübut olunmuş yollardır, metodlardır. Məsələn, koçluğun özü, hansı ki bizim təlim verdiyimiz veya xidmət göstərdiyimiz, bu Beynəlxalq Koçluq Federasiyasının üzrə təsdiq olunmuş bir proqramdır. Yəni, Beynəlxalq bir proqramdır. Bu ne? Bəli, ICF. Bu neye kömük edilir? Artık bunu düşünün. Biz özümüz de Türkiye bazarında Aç çekebilirim şirket adı. Biz özümüz de Türkiye bazarında Halk Bank'da, Ziraat Bankası'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın nezdinde yaradılmış akademiyalarda koçluk təlimleri keçmişik. Yani dünya bunu çok uzun zamandır kabul edib. Amerika'da zaten keçen nesirden başlayıp, Türkiye'de 2001-ci ilden başlayıp, Azerbaycan'da da son iller başlayıp. Bak deyirsiniz ki, Bakı'da ne edin? Birincisi, dünya el çatandı. Her şey telefonumuzda var. Bu telefonu biz e, fırsat kimi de istifadə edə bilərik. Təhlükə kimi de istifadə edə bilərik. Bu seçim artıq insanın iradəsinə qalmış bir şeydir. Və istər Bakı olsun, istər qeyri Bakı. Həm təlimlər var, hər yerdən el çatandır. Artıq dünya online sistemi keçib. Və ən əsası, elə mənim Azərbaycana qayıtma səbəbim də budur. Mənim öyrəndiklərimi qısa zamanda insanlara necə çatdıra bilər ki, onların da həyatı dəyişsin. Evet. Hmm. Um... Her bir yani koçlukla bağlı e, mevzu düşende ama diyor ki bu bir hype'dı, pul kazanmak yoludu vesaire diyebileceğimiz bir de en maraklı bir şeydi tutak ki Champions Ligasının oyunlarına bakırsız ve orada meşkisini gösteren de koç yazır yani İngilizce koç yazır ki onların rehberidir. Her bir idmançı Olimpiya Champions olsun, Dünya Champions olsun o kimisi meşkisiliği altında edir. Mesela hiç var ondan düşüp şeyde su havuzunda Michael Phelps'ten üzmeyip sadece Hı -hı. ona kenardan bakıp deyip ki indi elbi bile kaldırırsan, meşki bile ilersen vesaire. Ama realık da bundan ibarettir ki bu üç nokta psikoloji, terapiye, mentorluk ve koçluk 
karıştırıla bilər. Hı -hı. Bir insan hardan bilmelidir ki, ona psixolog lazımdır, Hı -hı. mentor lazımdır elinden tutup arası apara. Hı -hı. Yoxsa coach lazımdır, hansı ki ona özü, özü ilə suallar verməklə sualına cevap tapdıran. Aha, çok önemli sual verici Sural Bey. Aslında psixoloji e, desteği ihtiyacı insan ne zaman hissedir? Hansısa bir e, büyük mənəvi e, stres altındadır veya hayatında bir şey baş verir, içindən çıxa bilmir. Bəli, bu zaman psixologa müraciət edilir bilir. Depresiyada olduğu zaman vs. Düzdür, olur ki bizde de o cür duygularına müraciət edirlər. Ama altından aslında <coughs> biz psixoloji seans etmesek de doğru yansıtmayla, doğru analizle insan vəziyyatın zaten fərqində olub çıxa bilir o durumdan. Mentor kimdir? Mentor e, sizə e, öz bildiği sahədə dəstək olan biridir. Mesela ben ne için şahsi inkişaf mentoruyam? Çünkü şahsi inkişaf sahesinde beledim. Burada praktikam var. Ama her hansı bir pilota, mesela ben mentor olabilmərim. Ama ona koç olabilirim. Niye? Çünkü koç istənilən e, statusa sahib olan insandan işleyə bilər. Her hansı bir e, rəhbərə, e, yəni istər dövlətdə olan, vəzifədə olan bir insan, istər bir şirkət rəhbərinə belə. İşini bilməsən bile koçluq edə bilirsən. Çünkü bizim məqsədimiz sizi sizə yansıtmaqdır. Sizin məsələnizi həll etmək deyil. Zaten bütün cevaplar sizin içinizde var. Biz o cevapların üzere çıkmasına vesile oluruz. Deyə bilirsiniz ki, okey de bu aslında niye böyle sadədir? Bu kadar asansı özüm eləyərəm. Birincisi, her şeyin bir nizamı var. Ve bunu öğrenmek için insanlar uzun zaman ayırır. Enerjisini, vaxtını ve burada dərinləşir. Dərinləşdikçe, bunu praktikada da təcrübə etdikçe, sən artıq mövzuya hakim olursan. Məsələn, sizden yarım saat danışıb, hansısa mövzumuzda böyle bir aydınlanma yaşaya bilirsiniz. Demek ki, benim o indi de baxmadığım baxışa ihtiyacım var. Bunun için benim sadəcə doğru mütəxəssisi bir saatlik belki de ihtiyacım var. Bu kadar. Ya daha kısa yolla özümüzü niye çatmayak ki? Niye buna aylar, iller sərf edelim ki? Değil mi? Ama... E Sır da değil ki, bazen insanlar karıştırırlar. Yani Azerbaycan'da koçluk edenlerle sohbet edilen de birinci məqam ondan ibarətdir ki, bu adam elə bilir ki, mən psixologam və deyir ki, mən, mən problemimi həll edilmək lazımdır. Ama başka cürde yanaşma var da, deyir ki, koçun da koç olmalıdır. Eynən. Necə ki, biz psixolog, psixologun psixolog olmalıdır. Hı -hı. Eğer psixologa geysinsə, 100% bilməlisin ki, həmin adamın psixologa, psixologa var yoxsa yox. Koçun da koçu olmalıdır. Ee, sizin koçunuz var mı? Elbette. Həm də bir nəfər deyil, bir neçə nəfər var. Azərbaycandan da var, Türkiye'den de var. Bilirsiniz niye? Ee, biz heç vaxt mən oldum deyə bilmərik. Bu her zaman devam edilen bir yolculuktur. Mən oldum dediğim an, mənim inkişafım dayanar. Mən egoya girmiş olaram və e, bir külyanın içine girmiş olabilirim. Ama aslında mən də insanam. Okay, bir her həkim özünü sağalda bilirmi? Yəni başka həkimə getmirmi? Burada sadəcə mənəvi tərəfimizi inkişaf elətdirmək lazımdır ki, e, yəni belə egonu tənzimləyə bilərsən. Elbette ki var. Və mənimle gel her zaman olacaq bu. Bayağı dediniz ki, bu... Ben İstanbul'da kalmışam. <gülüyor> İstanbul'daki bu seyahat biz konağlarımızla danışanda test sezonların o çık momenti dediğimiz momentleri var da. Mesela bir konağımız öz anasını itirende öz hayat hikayesini aktarmaya başlayıp elesi var şu şahın itirip ve sadece aile vaziyetiyle yere getirip ki ayakta da durmaya mecbur olup ve çok uğurlu bir yere gelip çatıp daha sizin... çok itirende olur ya. Bel. Çık itirende olur. Sizde bu çık ve hikaye hardan başladı? Aa, tam benim değişim nöqtem baş verdi. Elə mən bu sahaya gelmemişten zaman. Mən ilk təhsilim maliyadır, maliyyat sahasındadır. Ve oranı bitirenden sonra bir müddət bank sektorunda müeyyən şirkətlerde işledim ve özümü yoxladım. Texniki tərəfdən nə qədər müeyyən bacarıqlara sahib olsam da mənim ruhum orada sıxılırdı. Yani, mən hiss edirdim ki bunu bacarmaq mənə mənəvi duygu vermir. Yəni, mən özümü realize olunmuş hissetmirəm. Bunu kısa zamanda başa düşdüm. Mənim e, ailə qurmuşdum, yeni oğlum da olmuşdu və ilk özümü ən depresif hiss etdiyim bir həftə 10 gün o zaman oldu. Nə baş verdi? Özümü sorğuladım. Dedim ki, Səbinə, sən bir təhsil bitirmisən? 
və indi orada işləmək istəmirsən, nə olacaq? Böyük bir sual şəhələsi. Baxın, 7-8 il bundan qabaqla indi də belə fərq var. Yəni, indi daha asandı sahəni dəyişmək. O zaman bir az daha qəliblər var idi və hamı bilir ki, sən müəyyən sahəni bitirmirsən, necə olacaq? İlk ən özümlə üzləşdiyim o içimdə natamamlıq hissini yaşadığım an o an oldu həyatımda. Bəli, katastrofik bir şey baş verməmişdi həyatımda. Amma mən o natamamlığın o qədər içinə girdim ki, onun dadını gördüm ki, bu yolda necə çıxdım bunu danışacam, amma hal-hazırda içində o natamamlığı yaşayan insanlara dəstək olmaq üçün bu mərkəzi yaratmışam. Çünki o hissin nə olduğunu mən bilirəm. Və onun hər ruh doğulanda nə üçün doğulduğunu bilir. İçində ona pıçıldayan bir səs olur. Amma biz yaş artdıqca, müəyyən hadisələr başımıza gəldikcə o pıçıltını bastırırıq. Və bir də bilmirəm, insan var ki, heç ömrü boyu bir də onu eşitmir. Amma mən məhz o anlar ki, özümü narahat hiss etdim, daxilən gərgin hiss etdim, o pıçıltını orada yenidən eşitdim. Və bu pıçılta necə davamını apardım, onu sizə deyim. Baxın, burada iki məqam var, insanlar bunu qarışdırır. Bir var bizim beynimizdən gələn fikirlər, bir var bizim qəlbimizdən axan bir səs. Beynimizin küyü çoxdur. O, bizə qorxuları deyəcək, yəni bir az Egon diliyilə danışır, çünki Egon altında qorxu da var zətən. Qorxuları deyəcək, bütün təhlükələr deyəcək, bacarmazsan deyəcək, bütün negativ və risk olan nə varsa, amma gəl bir pıçıltı deyər. Çox zaman beynin küyü qəlbin pıçıltısını bastırır və biz orada itiririk. Amma bir sir deyim sizə, hər gün o pıçıltı bizlə birlikdə oyanır. Sadəcə biz hər gün bastırmağı seçirik. Mənim o yanaşım, o bir əftə on gündəki məndə yaranan o natamamlıq hissindən içimə döndüyüm zaman baş verdi. Dedim ki, Səbinə, sən həqiqətən kimi olmaq istəyirsən? Və bu sual məni bir yolçuluğa başladı. Çünki bir niyyət etdim əslində. O qədər ürəkdən niyyət etdim ki, yollar öz-özünə açılmağa başladı və inanın ki, hər kəsin həyatında bu var və heç kimi yolu bir-birinə bənzəmir. Sonra işarətlər, bir çox kitablar əlimə düşdü, bir çox məlimlərlə tanış oldum. Sadəcə maraqdan başlamışdım. Yəni, açığın deyim başlamışda mənim məqsədim səbinəni tapmaq idi, kəşf eləmək. İnsanları qurtarmaq kimi bir niyyətim belə yox idi. Amma içimdə o balaca səbinə ilə o qədər görüşdüm, o qədər onun arzularını hiss etdim, onun əlindən tutduğum üçün mən bugün buradayam. Və gördüm ki, bugün sizin içinizdəki balaca Tural, sizin içinizdəki balaca Əli Xəyyam nə istəyir? Mən onlara xitab etməyi artıq öyrənmişəm. İçimdə balaca səbinəni taparaq, kəşf edərək. Və ona görə də bu yolçuluq öz-özünə orqanik şəkildə bu səviyyə gəldə çıxdı. Açığı başda bir şirkət quracağımı belə düşünməzdim. Sadəcə xobbidən maraqdan çıxmışdı. Və bunu demək istəyirəm ki, indiki zamanda insanlar nə istəyir? Bugün bir şey istəyib, sabah ona çatmaq istəyir. Baxın, təbiətə baxaq, Allahın yaratdığı sistemə baxaq. Bugün biz bir toxuma əkəndə, o sabah meyvə verirmi bizə? O hələ cücərməsi üçün zaman lazımdır, düzdür mü? Və bu nə baş verir? O cücərənə qədər soyuq görür, isti görür, qar görür, boran görür, bəzən istidən yanır, amma o böyüməyə davam edir. Baxın, insanın böyümə prosesi də, özünü tapma prosesi də bu şəkildə olmalıdır. Bu olan orqanikdir və zamanla meyvəsini verir və müasir dünya bizi çox tələstirir. Buna sosial şəbəkələr də səbəbdir, bir çox faktorlar, marketing strategiyaları səbəbdir. Biz durmadan tüketirik, nəsə edirik, nəsə edirik, amma özümüzdən uzaqlaşmışıq. Baxın, koçluq sizi içinizə döndərir. Bir dur deyir, analiz edir. İnsan var, uğur, uğur, uğur, hər yerdə uğurdan danışılır. Axı, bəs mənim uğurum nədir? Bəlkə mənim uğurum tamam başqa bir şeydir. Ondan da uğur nədir? Uğur sonunda çatacağınız o pozitiv hissləri alma içgüdüsüdür. Yəni, hər kəsdə də bu pozitiv duyğular fərqlidir. Bəzən deyirlər, uğurun düsturu mənə görə tam bir düsturu yoxdur. Bilirsiniz niyə? Sizin yolçuluğunuzdakı uğurun hekayəsi, çatdığınız an yaşayacağınız hisslər fərqlidir, mənim fərqlidir. Amma müasir dünya bizə uğuru bir qəlibləşdirir və hamını eyni olmağa çalışır o balığı ağaca çıxarmaq məsələsi. Amma bəlkə də o adamın uğuru tamam başqa yoldan keçir. Biz imkan vermirik ki, insan özünə dönsün. Hamı kimi olmağa çalışdırırıq. Hər kəsin yolu arjinal. Bilə valideynin də şeyi var da, məsəl üçün, mənim valideynlərimin, mənim qarşıma qoyduqları uğurlu insan 
Ra, elə bir uğurdadır ki, bibim uşaqları da, yəni <gülüyor> o, nə bilim, nə qədər adam ətrafında var ki, o qədər uğurlu və onu o yuxarıya qoyurlar deyəsən, hər dəfə e, olduğun yerdə də xoşbəxt olmursan, e, ora da gedib çata bilmirsən. Planka yuxarıdır. Planka yuxarıdır və o planka təkcə elm öyrənərək, <gülüyor> işləyərək bilməm nə ilə olmur da doğru Hı. zaman, doğru mühit, doğru insanlar və biraz orada məhəllə gəlir ki insanın uşaq olduğu dövrdə ya da bizim övladımız olandı biz özümüz onun hədəf qoyma onun gələcəkdə necə uğurlu ola bilməsi üçün də onun üçün də coaching almalıyıq indikdən ola bilər ki o bu qədər qəliz məfhumları başa düşmür amma biz ona onun öz dilində öyrəndiyimiz o sualları və yol işarətlərini göstərə bilərik ki, yekun o budur da, get kef elə. Kef elə. Ajdıq olsun, kef olsun. Azərbaycan xalq məsələ. Əslində, orada bir dənə məsələ var. Mən övladlarımla olan münasibətdə prinsip budur. Sən ürəyvə nə rahatsa, bədən reaksiyası deyirik, bir neçə bu barədə danışmışıq, bədəni və qulaq asanda onun reaksiyasını gözləyəndə o öz səni belə bir ki, belə belə götürür, belə çöndərir, bu tərəfə aparır da. Yəni, o, o yolun tərəfindən gedəcəyini göstərir. Təbii ki, o dediyiniz var ki, ə, hissləri bastırma, bu bizim illər, on min illər ərzində formalaşmış bir ə, vur və qaç prinsipidir də, özünü qorumadır. Çünki insan özünü, biz bir heyvanıq, intellektual heyvanıq, Və bizim özümüzü qoruma insiktimiz var. Biz mütləq özümüzü qorumalıyıq. Bizi Hı-hı. öldürə bilərlər, ofçu, bizi ovlaya bilərlər, ilan vura bilər və s. Bu bizdə formalaşıb deyə. Biz ona görə qəlbimizə və bədənimizə qulaq asmırıq. Çünki alt şur nədir? Deyir ki, ora təhlükəridir. Təzə nədirsə, bu təhlükədir. Hı-hı. Ona görə də vur və qaç prinsipi işləyir də. Amma bir az belə eləyəndə bədən səni hara çəkdiyini özün, özün hiss edirsən. Ə, məsələn, mən övladlarımla münasibətdim ki, ürəyin nə istəyir? Misal üçün, qızım deyir ki, mən rəssam olacaq. Hə, olarsan. Sabahsın gün gəlir ki, mən parikmaher olacaq. Hə, olarsan. Yəni, gedib olmadı da, amma istənən halda onun qəlbi bunu istəyirsə və o rahatlığı, uşaqlıqdan bu cür rahatlığı öyrənə bilirsə ki, bizdə kimsə gəlib atasını desə ki, mən zibil daşıyan olmaq istəyirəm, 100% qulağında bir nə şapalaq eləcək, ən, ən belə maksimumda, ən isə köbut ondan danışılacaq. Mm-hmm. Halbuki o özünü mən kim istədim ola bilərəm rahatlığını uşaqlıqda yaşayarsa mm-hmm. o daha büyüyəndə artıq təbii ki qərar vermə anına çatırdı da daha çox özünü dinləmiş olacaq. Mm-hmm. Bu həm də ə, mən bilmirəm sizin işinizin içərisində NLP NLP varmı? Mm-hmm. Bəli, bəli. Və bu bu həm də NLP idi NLP mütləq işin içində var. Ondan öncə kiçik Ali Xayyam bəyin e, misalına istinadən bir şey demək istəyirəm. Buyur. Ümumiyyətlə, müqayisə biraz dəyərsizlik yaradır hər zaman. Yəni, insanın özünün e, müqayisə edəcəyi insan özü olmalıdır. A, amma gəlin bir yalığa baxaq da, valideyn, valideyn deyirik. Okey, bəli, valideynin təsiri həyatımıza ömrü boyu var. Amma haradasa 18, nə bilim, 19 yaşına qədər deyə bilərik ki, biz buna məruz qalırıq. A, valideynin təsiri bizdədir və s. yönləndirilmiş, düzgün yönləndirilməmiş. Axı insan şuurlu həm də varlıqdır. İnsan müəyyən yaşa gedə şikayət etdi, günahlandırdı. Amma müəyyən yaşdan sonra sənin seçim etmə azadlığın var. Hətta valideyni olan baxışı dəyişmək kimi bir lüksumuz da var əslində bizim. İnsan vərdişlərin övladıdır. Bu vərdişlər yalnız davranışda deyil. Həm də beynimizdəki düşüncələrdədir. Hər gün eyni şeyləri eyni tərzdə düşünəndə bunlar da bir vərdişə dönür. Valideynə qarşı olan baxışımız da bir vərdişə dönüb əslində. Bunu dəyişmək üçün fərqindəlik lazımdır bizə. Bundan çıxmaq üçün yetişkin olmaq lazımdır. Hər birimizin içində iki insan var, uşaq və yetişkin. Müəyyən zamanlarda bizə o uşağın həyəcanı, marağı, bilmək istəməsi və s. bunlar lazımdır. Amma müəyyən zamanlarda da bizə yetişkin tərəfimiz kömək edir. Biz böyüdükcə, bəzən uşaq tərəfi tam öldürürük. Hansı ki, insanlar var, uğra çatır, amma ruhları heç doyumlu deyil. 
İnsan da var ki, tamamilə uşaq tərəfindədir. Baxın, hər ikisinin bizə xidmət etdiyi tərəf var. Uşaq tərəfi məsuliyyət istəməz, amma yetişkin tərəf məsuliyyətdir. İndi gəldik, çatdıq 18-19 yaşına qədər. Müəyyən qədər burada bizim uşaqlıq şeyimiz daha ağır basırdı, tərəfimiz deyək. Amma yetişkin tərəf artdıqca, sən artıq daha məsuliyyətli birinə dönürsən. Və bu zaman sən həyatının sükanının arxasına keçməlisən. Valideyn sən nə qədər müqayisə etsə də, bunu seçib etmək, bundan seçim edib çıxmaq şansına sahibsən. Ona görə də bu vərdişi dəyişib, baxışı dəyişsə ki, koçlar da buna çox ciddi kömək eləyə bilir, sənin davranışın dəyişmiş olacaq. Dolayısıyla sənin həyat keyfiyyətin dəyişəcək. Sən artıq özünü, məsələn, birbiriniz o uşaqlarını görəndə o dəyişsizliyi yaşamayacaqsan. Onun yolunun özünün orijinal olduğunu qəbul edəcəksən, mənim yolumun özünün fərqli və orijinal olduğunu. Bəs NLP. NLP-yə gəldikdə isə, NLP, Neuro Linguistic Programming, yəqin ki, məlumatınız var, mütləq biz bundan istifadə edirik. Niyə? Beynimizin necə işlədiyini bilməliyik. Baxın, asasasiyalar var. Məsələn, hər hansı bir parfümü sıxdığınızda, hansısa xatirəyə gedirik, düzdür mü? Hansısa bir yerin yanından keçəndə, o zaman yaşadığınız hisslər gəlir. Bütün bunlar NLP-nin sistemində analiz oluna bilir. Bunlar nədir? Beynimiz bir çox duyğunu, davranışı birləşdirir və bir inanç yaradır, hadisə yaradır, duyğu yaradır. Bəzən bu duyğu, davranış, hadisələr negativ olur. Bizi qabağa getməyə qoymur. Məsəl üçün, hədəf qoymusuz? Deyirsiniz ki, mən kitab yazacam, məsələn. Amma sizin şuur altınızda, inanç sisteminizdə kitab yazmaqla bağlı negativ inançlar var, hadisələr var və ya uşaq vaxt eşitmişsiniz ki, kitab yazmaq üçün çox ağıllı olmaq lazımdır və ya filan şeyə çatmalsa. Bu inanç sistemini analiz edən şey və neytrallaşdıra bilən sistem NLP-dir. Məsələn, mən özüm də, mərkəzimizdə, mütəxəssislərimizdə qoşuluğun içində NLP-dən istifadə edirik. Bir az insan daha enir. Sistemini daha yaxşı analiz eləyə bilir. Açsaz bunu? Tam olaraq, bunu bilmək istəyirəm, tam olaraq necə bir cavab axtarırsınız ki, mən NLP-ni isə o tərəfdən izah eləyim. Hədə, yəni, mənə açın da NLP-ni edir. Mən özünü proqramlaşdırma, beynini, düşüncəni necə proqramlaşdırma var? Baxın. Mən bu arada sözünüzü kəsirəm. Mən özümüzümü proqramlaşdırırım. Belə bir şeyim yoxdur. Mən bunu danışanda efirdə insanlara biraz qəribə gəlir. Mən NLP master deyiləm və yəni şey deyiləm də, yəni mən özümüzüm üçün bunu edirəm və bu məndə də oturur. Amma bunu masterlə eləyəndə daha daha inandırıcı olacaq da cəmaq üçün. Çünki bunu turaldıya deyir də, yəni bəlkə şov üçün deyir. Özün-özünü proqramlaşdırma nədir? Bunu açsaq. Bu, çox geniş bir dünyadır. Beynimiz müəyyən sxemlər əsasında fəaliyyət göstərir, amma biz onu görmürük. Necə ki, münasibətlər əslində bir Sistem əsasında var həyatımızda. Məsələn, sizin həyat yoldaşınızla münasibətiniz, övladınızla münasibətiniz, iş mühitində münasibətiniz bu əslində bir elmdir. Münasibətlə, ünsiyyətin özü bir elmdir. Lakin mücərrəd bir elmdir. Amma bunu öyrəndikcə siz necə davranacağınızı öyrənə bilirsiniz. NLP-də insanın beyninin işləmə mexanizmini öyrənən bir elmdir. Məsələn, doğru dil qəlibindən necə istifadə etməlisən? Qarşındakinin dünyasını, beyninin işləmə mexanizmini analiz edə bilir və ona doğru gedən yolu daha gözəl şəkildə nizamlaya bilir. Məsələn, və yaxud da NLP deyək ki, şuur altı da deyə bilərik biz buna, orada baş verən nələr varsa onu görməyimizə kömək edən sxemlər bizə verir. Bu, əlbəttə ki, böyük bir elmdir. Yəni, bunun üçün illər ayırır insanlar ki, bunun sistemini alt dərəcələrini öyrənsin. Lakin, belə deyim də, özünü tanımaq da ciddi bir silahdır NLP. Çözə bilmədiyiniz hər hansı bir məsələ var. Hər dəfə gedib orada deyib qayıdırsınız. O məsələni açıb, üzə çıxardıb, analiz edib, düzəltməkdə NLP qədər güclü bəlkə də sistem yoxdur. Orada necə gedir? Yəni, orada nəsə özünü təlqin var? Əgər afirmasiyadan söhbət gedirsə, xeyir, bu afirmasiya qədər sadə deyil. Biz daha çox o insanla işlədikcə, onun dünyasına girdikcə, analiz etdikcə, mən sizlə, məsələn, bir saat danışsam, Tural bəy, mən sizin dünyanızda nələr baş verdiyini və hansı inanclarınızda mani olduğunu analiz edə bilib. 
Orada xüsusi texnikalarla doğru toxunuşlar ederek onları eğer size xidmət etmeyenler varsa neutrallaştıra bilirəm. Və bu zaman ne baş verir? Siz bir var iradə gücüyle gedirsiniz onun üzerine. Məsələn deyək idmana getmək. Çox insan bilir də ki idman xeyirlidir. Ama çox insan getmir düzdür. Və yaxud da sağlam qida almaq. Biz bilirik ki xeyirlidir. Ama etmirik çox zaman. Çünkü bizim bununla bağlı müqavimiyetlerimiz var daxilimizdə. Enelka kömü eləyir ki mənə. Mən o insanla bu məsələni hədəf koyuram. Məsəl üçün başlıq koyuram. Və mən onun dünyasında, onun idmana karşı olan bütün tüm müqavimiyetlerini analiz edib onları xüsusi texnikalarla neutrallaştıra bilirəm. Dolayısıyla biri var insan e, iradə gücüyle özünü zorlayıb gedir. Biri var ki avtopilotda artık bu e, duyğular səndən qalxır və sən daha rahat şəkildə idmana gedə bilirsən. Və ya bir kitab oxumaq. Bir şey sənə gedə çəkir NLP sesiyası. Yani Mesela... onun bir belli bir e, zamanı var mı? Mesela çünkü psikolojide bu 40 dakika geçti seferim size ya 30 dakika. Bir saat geder en az bir de vakt ayırır. Orada suallar verilir yoksa nese adam dişsiz bu şekilde çek şekilde uygun olur mu? Nece olur bu prosesin e, özünde? İstenilen insan yakınlaşanda birinci onun meselesini dinliyor. O ne için müracaat edip onun meselesini dinledikten sonra onun analizi başlanılır. Bu Hı-hı. analiz sual esasında baş verir. Ama bu suallar daha çok sistemin altına emme için verilen suallardı. Yani eşitmediği suallardı. Hansısa bir nöqtədə onun dediklerini için de demediklerini eşidirik. Ve o zaman onun boşluğu nedir? Onu analiz edir. Oradan onun sisteminde bununla bağlı inançlarını, yaşanılan negatif hadiseleri, ona xidmət etmeyen düşüncelerini aşkar edirik. Aşkar etdikdən sonra birinci o insana yansıdırıq. Daha sonra onun eğer negatif bir ya, travması veya duygusu varsa onunla bağlı bunu da müxtəlif texnikalarla işleyip tamamıyla bədənində neutrallaşdırırıq. İnsan artık o mesele avtomatik olarak o şekilde baxmır. Mesela düşünür o sıxıntı onun bədənine gəlmir və ya e, gedir həyatın içində görür ki, artıq bu mənim için bir problem olmadı. Yəni daha kısa zamanda onun iç dünyasından girib o belə deyim də, məlumatı neutrallaşdırırıq. Bu bayağı hədəflərdən naşırdıq. Hədəfləri adətən bu məsələ ilə bağlı oxuduğumuz kitablarda, məqalələrdə yazı məsələsi olur. Hı-hı. Ki, hədəflərinizi qaranlıq saxlamayın, hədəflərinizi çox açıq formada, Hı-hı. hətta məbləğinə qədər yazın ki, beyniniz ora proqramlansın. E, bizim izleyicilerimiz için e, tez-tez bu sual verilir də, istər bizim münasibət buraxılışlarımızda ki, hədəflərinizi hansı formada yazırsınız, beyninizi bunlara necə proqramlayırsınız. Siz bununla bağlı yanınıza gələn adamlara ya da coaching etdiyiniz adamlara nə məsləhət görürsünüz? Yazmaq konkretlikdir və beynimiz e, məlumatı dəqiq aldıqca haraya doğru gedəcəyini dəqiq görə bilir. E, mücərrətlik azalır, konkretlik artır. Bəli, yazmaq çox effektiv bir yöntəmdir. Ama insanlar özü yazdığı zaman bir yerdən sonra müqavimiyyat yaranır və qırılır. Ama koç ile etdiyin zaman koç yolda səni tutmağa kömək edir. Motivasiya kimidir? Motivasiya birden yüksəlir, sonra düşür. Ama e, nizam, e, disiplin bu yolda e, mütləqdir. E, ona görə də istənilən halda yazı effektivdir. Ama e, insan da bir yere kadar... E, Tutaq ki, hədəfi yazdı, bitdi. Ora hansı sualı verməlidir? Bu yazıdan necə davam etməlidir? Çox zaman orada ilişib qalır. Yani bizim köməyimiz burada deyir insanlara. Bəs yaş aralığı, hansı yaş aralığını tövsiyə edirsiniz? Mən 18 yaşdan ıı, yuxarı düşünürəm ki, bu daha effektivdir. Çünki artıq insan nə istədiyini başa düşməyə başlayan yaşa gəlir. Ama istənilən hayat sahəsində, bilirsiniz hayatımızın 8 sahəsi var və istənilən hayat sahəsində biz koçluqda ıı, İstənilən mövzuya müraciət edə bilərik. Məsələn, ölkə dəyişmək istəyirsiniz, qərarsız qalmışsınız. Buna belə koşuluq etmək ola bilər. 8 sahə deyəndə? Gəlin, açın bunları. Bu, aslında bunu test olarak da getirerim, verirəm, birlikdə edərik bunu sizinlə. Birincisi, hayatımızın ilk sayısı sağlamlıqdır. Biz ölçürük sağlamlıqda 100 faizdan hal-hazırda özünü neçə faiz hissedirsən. Daha sonra ailə münasibətlərdir. Burada yəni övladın, valideynlərin hobbilər var, hobbiləri açacağım, ee, sağlamlıq, maliyyə durumun. Ee, burada sən işleyib işlememenin önemli değil, maliyyə vəziyyətin sənin nə qədər qayn edir. Karyeran, e, karyeranda özünü 100 faizdan neçə faiz uğur. Məsələn, siz karyeranızda özünüzü 100 faiz üzərindən neçə faiz tam uğurlu hissedirsiniz? Mən də %100'dür. Tamam, siz de? Ben de 70, 
Чувара. Мяс. Койн бурда мен бир бир гөзәл хәшиә чыкачам. Сизин йөзүнезлә турал бен йөзәйне алмая билер. O 100 belə hamımızda fərqlidir. Məsəl üçün, o 30 bəlkə də imkan verir ki, siz hələ biraz gəlişdirəsiz özünüzü. 100 sizi tam doyumlu hiss etdirə bilər, amma müəyyən bir yerdə, bu sizə aid olmaya da bilər, müəyyən bir yerdə komfortda saxlaya bilər ki, zətən çatmışam. Yaş fərqidir. Yəni, bu, nəyəşəyəm. O faktor da. Yox, komfortda hiss eləmirəm, nəyə görə? Çünki, belə deyir, davamlı olaraq eksperiment eləməyi və test etməyi xoş duyuram. Alında alınmadı söhbəti deyil. Orada da onun ləzzətini alıram. Mən daha çox proses yönümlə adamım. Nəticə mənim üçün o qədər də şey deyil. Nə gözəl. Hə, mən prosesə fokuslanıram. Ona görə mən yüzdə yüz hiss edə bilirəm. Yətik verirsə, mən dərhal cavab verdim. Yəni, onda heç faizi filan belə düşünmədim orada. Mən Google shit açdım əyə beynim. Nə oxunda hesabladım o. Sonra nələr olursa, maniyə? Sonra gəlir bizim şəxsi və ya ruhsal inkişafımız, sosial münasibətlərimiz hansı səviyyədədir və partnör münasibətlərimiz. Partnörü da ayrıca işləyirik, çünki həyatımızda birbaşa təsiri var. Partnör necə təsir edir? Əgər... O boyu da şey edir, baxın. Yox, birbaşa təsir edir. Birbaşa təsir edir. Bütün milyonçulara bax. Baxın, bu niyə həyatımızın 8 sayəsində daxildir partnör? Yox, evlidir. Subayət, milyonçular evli olur. İstənilən halda bir kişidirsə qadınla, qadınsa kişi ilə bir partnöra ehtiyac var. Bu, duyğusal bir tələbatdır, belə Allah tərəfindən bizə verilən və biz nə zaman partnörümüzla balansda gözəl münasibət yaşayırıqsa, həyatda da özümüzü daha balanslı, daha doyumlu, özgüvənli hiss edirik. Məsələn, bir kişi iş həyatında çox uğurlu ola bilər, amma partnörü ilə ziddiyyətlər yaşayırsa, emosional olaraq bu, onun digər həyat sahələrinə də təsir eləyəcək. Biz niyə bunu həyat sahəsində belə çevrə şəklində baxırıq və ölçürük. Ölçəndə görəndə ki, hansında az, hansında çoxdur, deməli, orada bir balansızlıq var. Təyin edirik ki, bəli, haranı biz işləməliyik, haradan başlayaq və insanda biz axı biri var mücərrət baxmaq, biri var göz önündə baxır ki, hə, mənim hal-hazırda həyatım necə imiş? Bunu görə bilirəm, ölçə bilirəm. Ölçüm olmasa, Xara gedəcəyimizi bilməliyik. Hər şey mücərrət şəkildə olar. Qoçuq həm də ölçməyə kömək edir sizin cari vəziyyətinizi. Məsələn, hobbiləri, çox zaman insanlar deyir ki, həyatın 8 sayısının içində hobbinin nə işi var? Mən həmişə buna çox maraqlı açıqlama edirəm. Biz çox zaman buna vaxt tapmırıq, həyatın təlaşından, qaça-qaçından və s. Amma Xobbidə nə baş verir? Sevdiyiniz bir işi görürsünüz, ya kitab oxuyarsınız, ya bir rəsim çəkərsiniz, ya təbiətdə gəzərsiniz, məsələn. O an nə baş verir? Hər şeyi unuduruq, tam anda qalırıq, tam anda. Nə keçmişi, nə gələcəyi düşünmürük, o an nə baş verir? Bütün bədənimiz hormonal olaraq balansı gəlməyə başlayır. Yaradıcılığımız artır, ilham açılır, ələcəyir. Yeni düşüncələr gəlir və daha produktiv bir insana dönürük. Amma biz deyirik ki, yox, qayıqlarım çoxdur, mənim buna vaxtım yoxdur. Bəlkə deyilə qayıqlardan çıxmaq üçün sənin anda qalmağa ehtiyacın var. Anda qalmaq üçün də hobbilərimizə ehtiyacımız var. Çünki, məsələn, sizin hobbinizlə mənim ki, eyni deyil, düzdür mü? Siz onu edərkən anda qalıb özünüzə yeni bir investisiya edirsiniz əslində, mənəvi bir investisiya. Mən fərqli bir yolan. Ona görə də coaching sayəsində hobbiləri həyat sayəsinin içində əlavə ediblər. Deməli, bu flow ilə bağlı, o axışda olmaqla bağlı gər timelapse çəkib, mətbəxtdə nəsə düzəldir, mən də həyətdə güllərlə nəsə belə məşğulam. Timelapse bir 10 dəqiqəli timelapse-dir. İndi qısalıb olub 20 saniyə. O 20 saniyədə bütün mətbəxtdə tort düzəltdi, bilmirəm nə düzəltdi. Mənsə sadəcə bir də edibcəyə belə baxırdım və o mənim fərqində deyildim. Ki, mən 20 dəqiqə sadəcə birinin, nə bilmirəm, torpağının həcminə baxıram, nə bilmirəm, suyuna baxıram. O axış, əsə biz doğrudan da bəzən fərqində olmuruq, amma çox belə qəribə bir formada zaman və məkanı sanki Bizim üçün ayırır o, belə qəribə bir ruh halıdır. Söndürür də orada. Söndürür. Buradan əsas şeyləri söndürür. Biz axı yalnız fiziki varlıq deyilik. Biz bir də görünməyən tərəflərimiz var. 
Onları görməzdən gəlmək yox, məhz onlara fokuslanmaq lazımdır ki, bir bütöv ola bilək. İbn Sina deyirdi ki, əsil loğman insanı həm ruhi, həm bədənsəl, həm də zəhinsəl olaraq bir bütöv kimi müalicə edəndir. Biz hər şeyi hissə hiss edirik həyatda, amma biz bir bütünük, bunu unuduruq. Ona görə uğurlu insanın da, bəyaq dediyim kimi, mənəviyyat ehtiyacı var. Mənəvi insanın da uğur qazanmağa ehtiyacı var. Bunlar bir-biri ilə bir bütün içindədir. Tətə hilinglə məşğul olmuşsunuz? Yox, heç zaman etməmişəm. Bildin də, niyə deyirəm? Səbnə xan, bizi tam belə fərqli bir tezlikdir. Öz tezliyinə sağlıq. Bizim mərkəzdə tətə hiling yoxdur, lakin çox daha fərqli yöntəmlər var ki, sırf insanın uşaqlıq duyğuları ilə hiling qolumuzda, koçingdə deyil, travmalarla işlənilir. Mən özüm də, baxın, Düşünə bilərsiniz ki, mənim hər hansı bir travmam yoxdur və yaxud da bu çox sadə bir məsələdir. Elə anlar insan şur altında qalır ki, travma olaraq və kiçik bir şey, bunu bəyənmişsiniz, valideninizdən istəmişsiniz və o an onu ala bilməyib. Və ya sizi bir baxçaya qoyub gediblər, sadəcə baxçaya qoyub gediblər, amma siz orada atılmışdıq hissələmişsiniz. Bunu almayıblar, siz orada dəyərsizliyi hiss etmişsiniz. Yəni, bu bir az insanın sistemində hamısı yazılır. Bədən hiss edir ya onu? O, bir dənə mən bir dənə şey deyəcəm, kesin bir nəfərin söhbət edir deyək, məhz bədənin hiss eləməsi ilə bağlı idi mövzu. Dəyəm ki, mən bir dənə şey hiss edirəm bədənimin biri bu hissəsində. Yəni, anidən gəlir, bura çox isti olur da və mən alt şüurumda başa düşürəm ki, orada mən nəsə zərbə almışam. Burada mənim çox pis vuruplar. Valideynlərim deyək, çünki mənim valideynlərim mənim heç vaxt vurmayıblar. Anam vurulub, daha doğrusu. Anam mənim üstündə belə oxlu oylarlardır. Amma bu ana və ata zərbəsi deyil də. Yəni, kimsə məni vurub, bu mənim yadımda deyil. Beyin onu belə də tərtəmiz edib. Amma mən çox uşaq vaxtı olub da. Mən onu bədənimdə mən onu hiss edirəm. Subut elə bilmirəm. Sübut edə bilmərəm, onu mən onu hiss edirəm. Onu hiss edirəm ki, mən onu hiss edirəm. O, haradasa nədir? Məsələn, mən burada bir dənə izi qalıb, burada məndə sigaret söndürüblər. Mən o sigaretin şeyini, közünü, həmişə hiss edirəm. Adamın səsi yadımdadır, amma mən onun nə görüntüsünü bilər, nə bir şey. Burada amma sigaret söndürüblər uşaq vaxtı. Baba burada. Tura bəy, gəlin həll edək onu. İnanın, bir məsələyə, bircə seansı, o deyirsiniz, sübut elə bilmirəm, birlikdə sübut eləyərik sizdə. Yəni, mən onu demək istəyirəm ki, baxın, mən niyə deyirsiniz ki, Azərbaycana qayıtma səbəbim? Doğrudan da bunların qısa yolları var. Siz indi necə ki, deyirsə, mən sübut eləyə bilmirəm. Heç birincisi, ehtiyac da yoxdur. Siz bunu zətən yaşayıb çözdükdən sonra bu, öz-özünə gedəcək. Yox, onu heç kimə səhə sübut eləməyə ehtiyacım yoxdur. Yəni, duyğusal olaraq. Məsələ Onun közünü var, baba, o közü dairəsinə qədər o istiliyi verir mənə. Həmin o istilik gəlir, gedir, gəlir, gedir. Tura bəy, bir siz niyə siz hissedirsiniz? Çünki siz şəxsi inkişafa özünüzə dönməyə başlamışsınız deyə, bədənin simptomlarını eşitməyə başlamışsınız. Yoxsa bu hamı da var. Məsələn, bu an mən sizin xatirənizdə olan, həyatınızda yaşanan çox negativ bir anada dəyəm. Qaytara bilərəm, xəyalən. Bədəninizin bir yerinə simptom gələcək. Bunu hər kəs yoxlaya bilər. Sizi çox üzən bir ana qayıdın. Ya boğazınıza gələcək, orada deyə bilmədiyiniz söz varsa, ya qəlbiniz sıxılacaq, ələ, ayağa, başa gəlir. Hər simptomun da gəldiyi yerin duyğusu var. Məsələn, çox vaxt başa gələn simptom öfkədir, hirsdir, hirs qalxır və ya çənə kilitlənir. Bunların hamısının mənası var. Sadəcə insanlar dediyim kimi, o qədər çöl dünyayla boğuşuruq ki, burdan xəbərimiz yoxdur. Sizin onu hiss, bax, bədən sizlə danışır. Sizə deyir ki, bura dön. Burada bir şey var. Xatırlatmağa çalışır sizə. Bəzən yuxularımıza da girir. Təkrar-təkrar eyni yuxları görürük. Şuralda sistem deyir ki, bunu həll et. İnsanı incitmək üçün baş vermir. Əksində, insanı özünə döndərmək üçün baş verir bunlar. Mesajları düzgün oxumaq lazımdır. Covid olanda haran... Covid çox maraqlı bir lakmus idi. Ölürdü mən Covid. Lakmusdur da. Yəni, hər adam da bir yerdə göstərdi özünü. Bədənin bir hissəsində göstərdi. Mən də boğazda göstərdi. Heç nə yox idi. Nə qızdırma, nə bir şeydə. Ölürdü mən. Mənim əsas sistem danışmaqda. Mən verilişə parantılam. Mən efirdən, efirə evdən çıxırdım. Evdən aparırdım radio verilişə canlı yayma. Hər adam da bir yerindən simptom göstərdi. Mən də boğazı. Və mən də... Çox maralıdır. İki həftə bundan qabaq, üç həftə bundan qabaq, Kopenhagenan qaydanda yeganə belə sırf boğazda idi. Sən də arada idi. 
Mən ölürdüm. <gülüyor> Full. Mən Hı-hı. bir gün özümdə olmadım Covid vaxtı. Mənə belə dirildirdilər. <gülüyor> Covid heç olmasa bir virusdur da deyək. E, xəstəlikdir. E, bunun xaricində də bizdə duyğular var axı bədənimizdə. Biz o yatmışdır. Baxın, bir orqan niyə xəstə olur? Bir neçə hadisədə simptom eyni orqana gedir-gedir. Bir yerdən sonra fəaliyyəti bozulur. Mesela Azərbaycan qadınlarının indiki deyə bilmərim, amma indiyə qədər ki, <coughs> indiyə qədər ki, Azərbaycan xanımlarında ə, qalxana bənzər evet, vəzin... Bəs. Çünki mental dəyərlərdən söz demək haqqı yox idi. Sustuqca, sustuqca burada nə olur? Simptom yığışır və bu vəzin funksiyasını pozur. İmmi. Zob yaranır məsələn. Qadınların çoxunda bu var. Niyə kişilərdə zob xəstəliyi çox deyil? Yəni, baxdığımızda nisbətdə. Ona görə də bədəni dinləmək lazımdır. Və biz e, belə deyim də, məs- ona görə mən həm healing, həm coaching qolunu yaratmışam ki, insan nə yalnız məntiqdən ibarət deyil və ya insan nə yalnız duyğudan ibarət deyil. Sağ beyin, sol beyin. Məsələn, sağ beynimiz bizim duyğularımızı göstərir, idarə edir. Sol beynimiz məntiqimiz. Və e, bu ikisi birlikdə olanda biz balansda oluruq. Çox məntiq üzərinə yaşayan insan da <coughs> duyğularını hiss etmir, robotlaşır bir yerdən sonra. Və ya çox hər gün meditasiyada durmadan ruhsal yaşayaq, durmadan dağ başında yaşayaq, biz maddə tərəfimizdə inkar edirik. Əslində, baxın, maddəni inkar etmək də Allah inkar etməkdir. Yəni, maddəni Hı. məyər Allah yaratmayıbmı? Dünyaya gəlmişikcə... Bura maddə qatıdırsa və bunun içində maddədə olu-ola mən mənəvini də təcrüb etməliyəmsə, deməli mən ikisini də öyrənməliyəm, ikisini də yaşatmalıyam özümdə. Buna görə mən həm healing qoluna, həm coaching qoluna yaratmışam ki, bu bir bütöv olsun, bir balans olsun. Bu arada, indi biz o qədər də Çinlilərlə belə də belə dırnaq arası falan belə yaxın şey eləyirik, yanaşırıq. Adamların bir in və yan ə, fəlsəfəsi var. Ağın içərisində qara nöqtə, qaranın içərisində ağ Hı-hı. nöqtə. Baxanda həm bir simmetriyadır və həm də bir balansdır. Və həm də bunu insana tədbiq edəndə. İnsanın in və yan tərəfi Hı-hı. var. Və sən onları balansda saxlasan və hələ sənin içərisində bir nöqtə olsan, sanki öz o Yapon fəlsəfəsində olan iki qayıbı tapırsan. 2500 il əvvəl. Adamlar bunu çözüblər, <gülüyor> algoritmi çözüblər. <gülüyor> Amerikanlar da son 10 ildir life-work balansdan da. <gülüyor> Amma Amerik, məsələn, indi şey olacaq, söhbətimizin əvvəlində, o səbəni hamı deyək ki, həyat belə çox sürətlidir. <gülüyor> Əslində, bu, Amerikanizmin verdiyi təbliğatdır. Orada <gülüyor> küçələrdə hamı qaçır, çox sürətlə <gülüyor> hərəkət edir. Hər qaçdığımızı bilmirik əslində. Hə, yəni tez-tez hər saat 5-di. Orada idman eləyən var, nə bilim, kung fu ilə məşğul olan var. Amma bir qrup adam var, belə qırrrr, qarışqa kimi, ay, bununla bu boyda adam hara gedir, aradan gəlir, <gülüyor> niyə qaçırsınız? Yəni, bəlli, onsuz da bir bəlli bir iş var. Bu işdə adam B-yə qədər keçir. Ə, sən sürətlə getsən də yenə o öz sürəti ilə gedəcək. <gülüyor> Həmişə mənim efirdə dediyim bir şey var ki, hamı deyim, mən tələsirəm, nəmi falan yerə çatmaq <gülüyor> Navigatora vuranda sənə çatma vaxtı göstərir. Hı-hı. Sən nə qədər istəsən ki, mən tez çatım, navigatordan tez çata bilməyəcəksən. Bu artıq hesablayıb. Hələ. Yəni sən fizika qanunlarına qarşı necə gedə bilərsən ki? Ə, təşəkkür edirəm Səbrən xanım gəldiyinizə mən görə. Mən təşəkkür edirəm. Çox maraqlı idi sizinlə söhbət eləmək <gülüyor> və <gülüyor> ayrı bir tezli idi. Ayrı, ayrı bir tezli idi. Hətta səs tonum belə <gülüyor> səs tonum belə dəyişib bir axşam veriliş aparam rayzət. <gülüyor> Bu o, o tezliyə düşmüşdü. Minnətdarım. Təşəkkür edirəm. <gülüyor> Təşəkkür edirəm, çox xoş uydu. İnşallah siz də gözləyirik, biz də mərkəzimizdə. Mütləq gələcəyik, görüşərik, qismət olsa.